一月九日至十六日，外交部长秦刚应邀访问埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟总部阿盟总部。十一号在埃塞俄比亚出席非洲疾控中心总部项目竣工仪式时，秦刚表示，中国从不开空头支票，更不会强人所难。他还有力驳斥了所谓“中国给非洲带来债务陷阱”的无理指责，称这是强加给中非的话语陷阱。当地时间十一号，中国原非盟非洲疾病预防控制中心总部一期项目正式竣工。外交部长秦刚同非盟委员会主席法基共同出席竣工仪式。秦刚在致辞时表示，中国始终以实际行动支持非洲，中非关系的未来必将更加美好。中国从不开空头支票，更不会强人所难。我们将把非洲疾控中心总部。圆满转交给非洲朋友，由非盟方全权运营管理，中方绝不干涉。如果非方有需要，我们也会竭尽所能，继续提供支持和帮助。在非盟总部，秦刚与法西举行了中国同非盟第八次战略对话。会后，双方签署了关于非洲疾控中心的经济技术协定等合作文件，并共同会见记者。中非合作不断走时走深，一些西方国家却企图挑拨中非关系，炒作所谓“中国对非债务陷阱”。秦刚也对这种无理指责进行了有力驳斥。所谓的债务陷阱，在我看来，实际上就是一种。强加给中国和非洲国家的话语陷阱。非洲债务问题的本质是发展问题，解决非洲债务问题不仅要通过债务处理这些手段来治标，也要治本。治本之策就是。提升非洲自主可持续发展能力。法西也表示，非方真是中方为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供的强有力支持，期待与中方一道携手推进新时代非洲命运共同体建设。And we are open to cooperation and partnership with everybody, but our principles, our priorities, and our interests have to be respected. The partnership that we have with China. Is built on these principles. 事实上，中方始终致力于帮助非洲减缓债务压力，积极参与二十国集团缓债倡议，同十九个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。非洲中西部国家赤道几内亚总统奥比昂日前在接受央视采访时特别谈到，西方炮制中国债务陷阱论，实际是想遏制中国。Es una difamación que da la vergüenza a los propios países occidentales, porque hoy día muy po poca ayuda recibe África de los países occidentales. Para obtener esa ayuda tiene que imponer sus condiciones, sus condiciones que son puramente condiciones políticas para desestabilizar. A nuestros estados. Por lo tanto, la crítica esa que hacen contra China es una manera de querer frenar a China para que no ayude al desarrollo del continente africano, porque nosotros hemos descubierto la realidad de que China es nuestro mejor amigo. 这个债务陷阱的事情哈，它是一个伪命题。其实呢，呃，非洲的债务问题它是历史上慢慢慢慢这样形成的。其实从上个世纪六七十年代就开始啊，那个时候搞大规模工业化，然后呢，西方国家一些多边的国际金融机构，还有私人的金融的机构啊，都给非洲借钱，利息都很高，滚利率滚利率越滚越大。是你要放到历史的纵向的这个呃这样的一个轴上来看的话。其实我们占非洲债务比例是非常小的。非洲的发展啊，它缺啥呢？我们说有三大短板啊，一个是基础设施建设比较落后啊，人才不足，还有一个短板就是资金不足啊，什么都想做，但没钱。那我们中国啊，投融资啊，这些合作都是生产性的融资，比如说啊，铁路啊，比如说港口建设，比如说工业园区啊等等，因为这些呢，它都能够奠定发展的基础。
它能够产生啊这个带来发展的红利。当地时间一月十一号下午，日本首相岸田文雄与英国首相苏纳克在伦敦举行了会谈，再次渲染所谓中国威胁，并在会后签署了互惠准入协定。该协议将允许两国在对方领土上部署部队，被认为是两国一个多世纪以来签署的最重磅军事协议，将对印太安全局势带来重大影响。此外，在美国举行的美日二加二会谈，也在借炒作中国议题，声称会继续深化同盟关系。日本共同社报道称，日英签署互惠准入协定，旨在着眼于中国的崛起，深化安保合作，有意在印太地区加强合作。英国方面表示，该协定将确定英国对印太地区安全的承诺，旨在使两国的武装部队能够计划和进行更复杂和更大规模的军事演习和部署。据了解，互惠准入协定是提前规定双方部队赴对方国家时携带武器等手续，使联合训练等往来更顺畅的协定。伦敦国际战略研究所高级研究员格雷厄姆认为，这项协定将是英国更容易带着一艘驱逐舰，或带着一支陆军，或一支皇家海军陆战。队同日本的两栖部队一起训练，这是日本与英国一个多世纪以来签署的最重要的防务协定。英国也成为了第二个与日本签署该协定的国家，第一个是日本定位为准同盟国的澳大利亚。该协定反映英国2020年脱离欧盟后外交政策向印太地区倾斜，而在此之前，两国政府还缔结了交换机密信息的情报保护协定及物资劳务相互提供协定等。法新社报道称，这既表明英国对印太地区的兴趣越来越大，也显示日本在面对中国时希望多拉拢域外力量。尤其是日本政府宣称，中国对其安全构成所谓前所未有的战略挑战。个人看，呃，这个协定最后能起到的效果，其实主要是政治上的，因为，呃，英国本身的国力摆在这儿，他即使我们说现在日本人说英国可以在他这儿驻军什么的，他能够派过来的驻军，无论是规模还是质量。呃，都是很有限的。近年来，英日一直在不断加强防务合作。二零二一年，英国海军航母伊丽莎白女王号首次停靠日本，在冲绳西南海域与日美实施了联合训练。去年底，英日还和意大利一道宣布将共同研发下一代战机。除了防务合作以外，两国在上月还启动了一项数字伙伴项目，以加强英日在运维、弹性、网络安全和半导体领域的合作。对于英国和日本签署军事协定，中国外交部新闻发言人汪文斌一月十一号表。表示，亚太是和平与发展的高地，不是地缘博弈的竞技场。中国是各国合作的伙伴，不是任何国家的挑战。有关国家开展防务合作，应当有利于增进各国间的相互理解、信任与合作，不应制造假想敌，更不应将集团对抗的旧思维引入到亚太地区。一月十一号，日本外务大臣林芳正和防卫大臣邦田敬一与美国国务卿布林肯和美国国防部长奥斯汀举行了“二加二”会谈。在发布的联合声明中，两国表示会继续深化战略同盟关系，并将优化在印太地区的军力态势。双方还在声明中抹黑解放军在东海和台海的军事行动。在联合新闻发布会上，日本外相林芳正表示，中国将是前所未有的战略挑战。日本欢迎美国加强其在太平洋地区力量的决心。美国国务卿布林肯则对日本关于在2027年将国防开支增加一倍的决定表示赞赏，认为日本的国家安全战略与美国的战略相符。呃，美国也是好多年。向韩军、向日军啊提出说，这个要求他们增加这个军费部署，呃，然后这个增强这种干预作战能力，并且在很多的领域，像什么呃使用对陆攻击导弹啊，这个远程导弹研发呀的这些领域里面，不断的给他们松绑，呃，让他们不仅仅给美军打下手，而成为是什么呢？和美军一样具备进攻能力的这种一个小打手的角色。在二加二会谈上，日本方向邦田信一再次向美国阐述了。决心获得更多所谓防御力量的理由。美国国防部长奥斯汀表示，会强烈支持日本关于获得能够实施反击的能力的决定。奥斯汀还宣布，美国将从美国海军陆战队中抽调一支新的机动部队，并将其部署至日本南部的冲绳岛。到二零二五年之际，我们将用这支部队取代一个炮兵营，因为这支部队将更具杀伤力。日本读卖新闻在前一天的报道称，美计划对部署在日本冲绳的海军陆战队进行重组，并组建新型滨海作战团，预计将于二零二五年前成立。
滨海作战团是美海军陆战队司令大卫·伯杰斯上任后，推动美海军陆战队战略转型的产物。伯杰斯认为，在过去十余年的反恐战争中，美海军陆战队主要遂行地面反恐作战，以演变成维持稳定部队。为适应美军事战略向大国竞争调整，美海军陆战队必须做出必要转型。美海军陆战队共计划打造三个滨海作战团，全部部署于亚太地区。首个滨海作战团已于二零二二年三月依托第三海军陆战团成立，部署在夏威夷。随后设立的两个将分别部署在冲绳和关岛。根据设计，美海军陆战队滨海作战团由一千八百至两千人组成，主要装备包括海上远征舰船截击系统。该系统由联合轻型战术车发射海军打击导弹，具备反舰作战和公路作战能力，以及 MQ-9 死神无人机、ANTPS-80 地面防空雷达、轻型两栖舰等，可执行远程反舰、对关键海上通道侦察与监视等任务。有分析指出，美军改编在冲绳的海军陆战队，表面是为了提升对日本离岛的协防能力，但实际上这只是幌子，因为滨海作战团的建设初衷就是为了应对大国竞争。此举的真正目的可能是为了应对所谓台海有事。从地域上看，冲绳遏制第一岛链面向太平洋的出口，一旦滨海作战团占据重要水道两侧的岛屿，其反舰作战能力可能会封锁水道。美国人的想法就是在，呃，所谓的日本的这个南西诸岛上，这很多地方可以部署这个反舰导弹，然后呢，呃，部署导弹以后，利用这个火力封锁周边水域，阻止解放军这个海上力量在这些附近的这个活动，从而呢，呃，达成他遏制中国军事力量，并且是呃，干预台海的这么一个目的。另据共同社报道，关于在鹿儿岛县西之表示的马毛岛建设自卫队基地的计划，日本防卫省一月十二号公布了环境影响评估报告，并于当天启动主体工程，工期预计需要四年，将修建跑道、停机设施、弹药库等，接纳美军航母舰载及陆上模拟起降训练转入当地。日本此举被认为是要将马毛岛打造成不沉的航母。马毛岛是日本第二大无人岛，面积只有八点二平方公里。不过，紧邻的大屿海峡是连接太平洋和东海的海上要道，有着非常重要的战略位置。按照日本的计划，基地修建完毕后，不但陆乌航空基地的 P-3C 巡逻机和新田园基地的 F-15J、F-35B 战斗机展开起飞、着陆和防空训练，驻日美军的航母舰载机也将搬到这里进行起降训练。事实上，日本政府从购买马毛岛到建设军事基地，都是美国在背后怂恿和推动。驻日美军航母舰载机联队最初是在神奈川县后母基地模拟起降训练，离居民区较近，周围的日本居民不堪其扰，于是1991年改在硫磺岛上进行。二零一八年三月，驻日美军航母舰载机部队从神奈川县的后母基地转移至位于山口县的岩国基地。由于岩国基地距离硫磺岛大约一千四百公里，路途遥远，而马毛岛距离岩国基地只有四百公里左右，美国就不断给日本政府施加压力，加速推进在马毛岛建造军事基地的进程。美军在这一个方向上，航空作业的规模在不断的增大。以前呢，它主要是依靠像这个冲绳岛上的像这个那霸的加手那呀这些这几个军事基地就够用了。现在呢，它需要更多的这个空域和机场来维持它更多的这个飞机，而这么多的更多的飞机飞行的这个力量，毫无疑问就是针对中国的。分析指出，马毛岛基地在战时可与日本九州岛以南的其他离岛基地、驻扎于冲绳的其他美军和日本战机。美日潜艇、经过改装的出云号和加贺号准航母，再加上最新的 F 三十五 B 战机，构成日本在东海区域的重要战略威慑。在平时，则可以同时容纳美日军机联合演练，实现双方的融合作战。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，日本与英国签署了一项国防互惠准入协定，允许两国军队在对方领土上进行部署。您觉得此举目的何在？我认为日英两国国防互惠准入协定似乎是一个互惠与双向性的协定，但这只是一个表面上的现象。从本质上面来讲，它其实是一个单向性的协定，也就是要为英军进入日本、进入亚太打开方便之门。这背后的原因众所周知，因为日本完全不存在介入欧洲与大西洋安全事务的必要性，同时美国、英国以及欧盟也不会允许日本。介入欧洲与大西洋安全事务
。相反，对于英国来说，无论是英国说要介入印太局势与台海局势，还是日本与英国共同呼吁北约要印太化或者是东亚化，他们都面临一个共同的难题，那就是地处大西洋的英国与北约，即使有心印太化，有心介入台海局势。也会面临着鞭长莫及、想介入却介入不了的问题，而日本与英国签订互惠准入协定，允许英国军队在日本驻扎，甚至是建立军事基地，实际上就轻易解决了英国介入印太事务与台海局势鞭长莫及的问题。而在我个人看来，早年英国脱欧，两年前英国跟美国、澳大利亚建立美英澳军事同盟，以及这一次英国跟日本。签订国防互惠准入协定，这三件事情啊，实际上是相辅相成的，是英国在经济、外交与安全战略上的世纪性大举措。它意味着英国已经正式脱欧入亚，或者说是脱欧入印，也就是融入了美国的亚太战略或者是印太战略。因此，它对于美国结盟战略、未来的西方秩序乃至世界秩序的冲击和影响，将会是巨大、长远而深刻的。那日本与英国签署国防互惠准入协定，究竟又会对本地区的地缘政治与安全格局产生什么样的影响？我认为，除了关注日英签署国防互惠准入协定这件事情本身所带来的影响之外，我们更应该关注它所带来的后续影响以及它的连锁反应。首先，我们知道，美国与日本之所以会结成长达七十年的军事同盟关系，也是从美日两国签订。协定保障美国在日本的驻军权开始的，而日英两国在近年来已经缔结了交换机密信息的情报保护协定，以及物资劳务相互提供协定之后，再度签署国防互惠准入协定。按照这样一种速度发展下去，最终日英两国会不会也走向军事结盟的地步？毕竟早在安倍执政时期，就已经跟当时的英国首相特蕾莎梅。明确了要把英国作为整同盟国的这样一个立场。那么，其次，由于日本跟美国是军事同盟关系，英国跟美国也是军事同盟关系。假如英国跟日本再结成军事同盟关系，那未来会不会在区域形成一个美日英军事同盟，并跟两年前已经签订的美英澳军事同盟，在区域形成两个平行的军事同盟？那么，还有就是。近年，日本与澳大利亚为了共同应对中国，也签订了一个 RIA 协定，只不过它的名称被改为了日澳互惠准入协定。它标志着日本与澳大利亚已经建立了准军事同盟关系。在这种情况下，未来美英澳军事同盟会不会把日本吸收进来，或者美英日军事同盟会不会把澳大利亚吸收进来，并最终让美英澳与美英日两个三角形的军事同盟？合并成一个大的平行四边形美英日澳军事同盟。假如这种情况真的出现了的话，那未来的美日英澳军事同盟会不会是未来的印太版的小北约的雏形？这些都是值得我们密切关注的事态。那在日本与英国签署国防互惠准入协定之后，未来会不会有更多的欧洲国家也跟日本签订类似的协定，并在日本驻军呢？这恰恰就是我最为担心的。我们知道。在这次访问英国、跟英国签订国防互惠准入协定之前，岸田文雄已经先行访问了意大利。此访不仅把两国关系定位为了战略伙伴，而且就畅设两国安保政策磋商机制达成了共识。而在更早的时候，日本与法国也通过举行外长加皇长二加二会议的方式，探讨了签署日法互惠准入协定的问题。同时，不久前。德国总理舒尔茨访问日本的时候，估计也探讨过这个问题。那么这也就意味着，假如日本跟北约的核心成员国美国、英国、法国、德国、意大利都签订了类似的互惠准入协定，那未来北约将战略重心从欧洲转移到印太地区所面临的鞭长莫及问题，也就都迎刃而解了。或者说，北约也就可以以集体的名义在日本驻军，并介入印太地区事务了。所以，我认为英国在日本驻军这件事情本身的军事意义其实不大。日本的真正目的是想借用英国残存的软实力，也就是号召力和影响力，来捏合其他的欧洲国家和印太国家。
。那么这也就提醒我们，千万不要小看了日本右翼政客，他们正在下一盘所谓的针对中国大陆、针对台湾的大棋。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。目前乌东顿涅茨克地区战况尤为激烈，俄乌军队正在索列达尔展开激战。有分析认为，一旦拿下索列达尔，将铺平俄军拿下顿巴斯地区道路。不过，针对俄方宣称已基本拿下的说法，乌方并不承认。与此同时，俄方时隔三个月又换将，由俄军总参谋长、陆军大将格拉西莫夫出任特别军事行动联合部队总指挥。俄方此举引发外界。极大关注。对于格拉西莫夫的任命，俄罗斯国防部发布声明说，提高总指挥的职务级别，是因为特别军事行动实施过程中需要完成的任务增多，有必要统筹协调俄军各军兵种，使之更加紧密协同，旨在提高各类保障质量以及区域联合部队的指挥效率。按照俄防长绍伊古发布的任命声明，前总指挥苏罗维金大将将成为格拉西莫夫的副手之一，其他两位副总指挥由陆军总司令萨柳科夫大将和俄罗斯武装力量副总参谋长阿列克谢金上将担任。这次被委以重任的格拉西莫夫有何来头？今年六十八岁的格拉西莫夫出生于喀山的一个工人家庭，毕业于喀山高等坦克指挥学校和俄罗斯武装部队总参谋部军事学院。军事生涯之初，格拉西莫夫先后在波兰、俄远东、波罗的海国家和莫斯科军区服役，曾担任排长、连长、营长等基层指挥官。二零零六年起，格拉西莫夫历任列宁格勒军区司令、莫斯科军区司令。二零一二年，成为俄联邦武装力量总参谋长兼国防部第一副部长。俄媒介绍，格拉西莫夫曾长时间指挥俄最大的第五十八集团军，策划过大规模军事行动，并经常取得成功，是最高水平的专业人士。二零一六年，格拉西莫夫被授予俄罗斯英雄荣誉。二零一四年，格拉西莫夫曾被欧盟列入制裁名单。二零二二年，俄队伍发起特别军事行动后，格拉西莫夫又登上了美国制裁清单。俄国防部2022年7月发布的图片显示，格拉西莫夫当时前往一个指挥所视察俄军参与特别军事行动的部队。俄媒报道， 2 0 2 2年格拉西莫夫曾多次访问特别军事行动区，非常了解乌克兰发生的事情。值得注意的是，俄独立报指出，从俄国防部发布的信息中可见，这次任命后，格拉西莫夫以俄联邦武装力量总参谋长身份出任特别军事行动总指挥，可能意味着俄政治领导层为军队设定了明确的任务，就是在特别军事行动中获胜。报道认为，格拉西莫夫担任联合部队总指挥，意味着俄军要转入进攻行动了。外界注意到，三个月前，二零二二年十月八号，俄空天军总司令苏罗维金被任命为俄对乌特别军事行动区域联合部队总指挥，这是俄首次任命这一职务。在此之前，苏罗维金负责指挥特别军事行动南方集团，现在苏罗维金出任格拉西莫夫的副手。有报道认为，这显示俄方承认在战场上失利，以及反映俄总统普京虽然对苏罗维金的表现不太满意，但仍然相信他的专业知识。中国国际问题研究院副研究员康杰对深圳卫视介绍，格拉西莫夫作为俄军最高军事领导人、最高军方主官，是近年来俄罗斯军改以及国防建设的主要操盘手，也是著名的格拉西莫夫学说的创立者。康杰认为，现在俄军把他请出来担任特别军事行动总指挥，有着很深的用意。此前是宣布了这个三十万人的部分动员，那么有可能会在今年冬季、春季可能会宣布，呃，新一批的更更大范围、更多人数的动员。呃，那么同时呢，他有可能俄军还会在其他的这个战略方向上发动新的攻势，呃，比如说从这个白俄罗斯境内。呃，发起对这个乌克兰西部的这个新一轮攻势，截断这个西方对乌克兰的这个军援通道，其实都是需要这个有更高指的指挥层级的这个。呃，这个来来进行一个统筹协调。值得注意的是，美西方不断军援乌克兰，对俄乌战事的走向与影响也不容忽视。据美国有线电视新闻网报道，美国五角大楼周二宣布，乌克兰士兵最快将于下周开始在美国接受爱国者防空导弹系统的操作培训。据介绍，训练活动将在美国俄克拉荷马州希尔堡进行。希尔堡是美国陆军四个基本训练地之一，也是陆军野战炮兵学校所在地。美国也在此进行自。自己的防空系统操作和维护训练
。报道还说，最终部署爱国者系统及其所需的培训过程将持续几个月时间，并且在短期内不会影响战局。不过，一旦完成，该系统将为乌克兰在应对俄罗斯导弹打击时提供更好的防御。美国国防部发言人帕特莱德表示，约有九十至一百名乌克兰士兵最快将于下周抵达俄克拉荷马州参加爱国者系统操作培训。他无法给出这种训练需要多久的确切时间表，只说可能将持续几个月。而通常，美国士兵需要长达一年时间接受此类培训。去年十二月二十二号，俄总统普京曾表示，爱国者是一个相当老的防空系统，不如俄罗斯 S 三百防空导弹系统，并称俄罗斯会击碎这一防空系统。俄总统新闻秘书佩斯科夫则表示，爱国者防空导弹系统将成为俄军方的合法打击目标。如果说乌军能够在这个短期内掌握这个系统的话，将这个进一步的削弱这个俄罗斯空天军在这个呃乌克兰领空内的这种的。呃，活动自由，嗯，他会进一步增加这个这个俄罗斯执行这些空中打击任务的难度，增大这个空中行动的损失。呃，但是确实这个，因为爱国者本身它是一个非常复杂的系统，呃，这个短期内可能它的培训啊，它的这个呃形成战斗力、啊、还是需要时间。此外，英国政府一位发言人确认将向乌克兰提供挑战者二主战坦克。这位发言人说：“我们将提供一些具备下一代军事技术水准的装备，主战坦克将为乌克兰人带来改变游戏规则的能力。”对于北约国家提供的军事援助，乌方最希望得到的就是主战坦克。乌总统泽连斯基从去年二月俄乌冲突一开始就持续疾呼，而一旦英国的挑战者二主战坦克运抵乌克兰，英国将成为首个向乌援助西式主战坦克的西欧国家。另外，乌克兰一直向德国催要豹二主战坦克已有数月。豹二坦克的性能一直处于装甲战车的前沿，被广泛认为至少与美国的 M1 坦克相仿。美国福布斯网站还声称，它本身就是现代坦克的黄金标准。不过，德国控制着所有豹二坦克的出口许可证。值得一提的是，德国外长贝尔伯克一月十号突访接近俄边界的乌克兰东部城市哈尔科夫，承诺德国将为乌克兰提供更多武器与协助。观察指，一旦北约现役重型装甲装备陆续交付乌克兰，目前焦灼相持的俄乌战事很可能会在二零二三年上半年迎来最为关键的转折点。如果说这个西方国家进一步向乌克兰转让这个包括主战坦克、呃步兵战车在内的这些，呃，这个地面主战系统的话，它其实显然会这个进一步的增加这个乌克兰在这个呃现有的战线上的一些实力。欧洲主要国家他们的这个坦克和这个步兵战车的这个库存呢，都是相对比较有限的。呃，这个它包括这个，如果重开生产线的话，的生产能力也是比较有限的。军援重型化的这样的趋势能够持续多久？它后劲有多久？我觉得是值得观察。相关话题来连线特别评论员管瑶，管先生您好。俄国防部周三宣布，对乌特别军事行动总指挥再度换人，由总参谋长格拉西莫夫出任。您对此有何观察？好的，主持人。那么俄罗斯的最新军事任命啊，显然是由俄罗斯防长绍伊古主导的。当然呢。也一定会征得俄罗斯总统普京的同意。那么，这意味着对乌克兰军事行动指挥层级的一个显著的提升。那么，这一次被替换的有“末日将军”之称的原指挥官索洛维金以及他的前任们呢，基本都是战区或者是俄罗斯军兵种司令的级别。那么，俄国防部的相关声明对提高军事指挥层级式的这种换帅，主要呢给出了三个解释：首先，军事任务扩展升级的指挥需要。其次，战区军兵种协同的指挥需要；那么第三，就是提升前线军需供应保障与效率的指挥需要。但是呢，这次换帅行动本身实际上也有两个潜在的信息点值得我们关注。首先，俄军高层乃至俄罗斯总统本人对军事行动进展是并不满意的。此前，俄军从哈尔科夫周边败退，尤其是从占据的赫尔松市主动退出，那么俄军高层遭遇了罕有的国内批评。其中两个最严厉的批评者，同样是在前线参战，分别呢是俄罗斯雇佣军组织瓦格纳集团的负责人图里戈金，与车臣共和国的总统卡赞罗夫。那么后者呢，更是在去年九月俄军败退哈尔科夫之后，那么指名道姓炮轰俄军指挥官拉平将军指挥无方，应该立即解职。而格拉西莫夫呢，一味替手下护短，同样呢应该被问责。
。其次，绍伊古尽管全面承压，军事行动尽管困难重重，但是呢，仍然能够主导军营换帅，意味着呢，至少就现阶段来说，俄军高层包括高级将领们，仍然能够获得总统普京的信任与授权。那么一个细节信号就是，虽然拉皮少将在哈尔科夫吃了败仗，但是呢，上周刚刚获提升为对乌克兰军事行动的前线指挥官。所以啊，从这个意义上说，莫日将军由前线总指挥调整为排名第一的副总指挥，恐怕呢也不能算是问责降职，因为呢来了军职更高阶的将领来坐镇指挥。当然了，现在指挥压力传导到了格罗阿西莫夫那里。甚至啊，有军事博主就认为这是把俄军的总参谋长架到火上烤的一个最新任命。嗯，那为什么格拉西莫夫出任前线总指挥，被认为是架到火上烤呢？和俄罗斯防长绍伊古一道，格拉西莫夫被公认是俄罗斯对乌军事行动的主要战略的设计者与执行者之一。那么，美西方对格拉西莫夫他的名字啊并不陌生。去年俄军举行胜利日阅兵。那么，这是俄军打响对乌克兰特别军事行动之后的一次重要的军力展示，广受外界关注。但是呢，作为俄军最高军事指挥官，那么格拉西莫夫当时罕有的缺席了。当时啊，西美西方媒体就在盛传说，格拉西莫夫可能是在前往俄乌冲突前线视察督战时遇袭受伤。当然呢，这样一个猜测并没有获得俄方的证实。那么，就在上个月，美媒也曾经爆料。说美国情报系统在截获格拉西莫夫前线督战情报之后，并没有向乌克兰方面通报。尤其呢，当获知乌方已经单方面拿到情报之后，美方曾经一度施压阻止乌方的拦截行动，因为啊担心冲突会全面引爆升级。那么这也从另一个侧面印证所谓的受伤说绝不是空穴来风。俄军最高军事指挥官走向前线指挥台，当然是要拿出战果来证明自己。那么这也让媒体传言已久的所谓“春季攻势”备受关注。那么一个及时的观测指标就是，俄军对巴赫莫特近两个月的这个拉锯攻势能不能获得突破？一直质疑格拉西莫夫的瓦格纳集团负责人普里戈金已经宣布，他的雇佣军拿下了巴赫莫特附近的小城索拉德尔。那么他周二再度发推，就抨击俄罗斯国防部吹嘘自己的战场体验。远胜那些个在国防部干了几十年的人，那么也正因此，熟谙俄罗斯安全事务的伦敦资深观察家叫马克·加莱奥蒂，他昨天啊甚至就发推说，格拉西莫夫出任前线总指挥啊，其实是所谓的贬值，是所谓的 demotion， 因为啊他的军事生涯将会很大程度上命悬一线，基于俄军在战场前线的推进与表现。那么格拉西莫夫的最新任命对俄乌冲突又意味着什么？末日将军苏洛维金对军事行动的指挥权维系了三个月，那么现在格拉西莫夫能指挥多久，外界啊很难预料。但是我们可以预料的是，留给格拉西莫夫的时间恐怕也并不多。就在周三，俄罗斯电视台播出了一段预录的俄罗斯总统与官员视频连线开会的场景，那么其中有一段令外界大跌眼镜的罕见场景，普京啊直接打断副总理德里斯曼图洛夫的讲话以及他之后的辩白。直言对方不要糊弄傻子。许多西方媒体在报道这一幕时啊，都用了类似“普京压不住火”的这样的一个说法。像昨天路透社电稿标题就声称说 ，“Putin loses it”。那么在这一场让普京大发脾气的视频会议上，普京呢，他也谈到了俄乌冲突，他就强调，与对乌克兰军事特别军事行动关联的所有的问题都必须尽快解决。此前，普京在会见前线。战亡士兵的母亲群体，并且与他们深入交谈之后，已经在元月二日下令绍伊古，要求拿出对前线俄军军需供应的详尽报告，并且呢，要就五倍的细节以及俄罗斯国防部改进工作列明具体的举措。那么，正如俄罗斯国防部声明所指出的，格拉西莫夫就任前线总指挥之后，他面对的三大紧迫任务，包括强化军兵种协同、强化前线战士指挥等等。都可以以他最高阶的军事将领的这种位阶与授权来强推，但是啊，第三项也就是所谓提升前线军需战备的供应，格拉西莫夫他即使贵为俄军总参谋长，恐怕也是有相当无力感的。短期内啊，廖兰做出实质性的改进。那么欧冲突已然跨年，下个月就将迎来周年，军事冲突越来越演变为消耗战，演变为系统能力战。但是呢，一支军队的军备消耗与
保供能力，包括背后为其提供全面支持的这种国家系统能力，是光靠打仗打不出来的。这恐怕是格拉西莫夫及其前任的总指挥们他们所面对的最大的挑战与困境。同样需要指出。乌军进入到新年，也在面临新的战场态势与外部环境。美、德、法等等西方大国都已经宣布，要向乌克兰军援，包括布拉德利战车、AMX 十 RC 轻型坦克在内的一系列的重装武备。那么，乌军的最高阶的指挥官也已经夸下海口，只要能够拿到四百辆重装坦克、五百至六百架的步步战车、三百门火炮，乌克兰啊就能够赢得战场的胜利。所以，这样来看。俄乌新年都会有更大的动力去试图打破战场的现状，那么这也意味着双方接下来的春季攻势，无论在战事的规模或者是血腥残酷程度上，都将会再度升级。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。